Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Un nouvel organe pour guider la transition au Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, auteur du punch en fin février, installé vendredi un organe de dirigeants chargé de guider la transition, avant le transfert du pouvoir aux civils prévu dans deux ans. Le conseil d'orientation et de suivi de la transition est composé de 40 membres, dont des militaires, des diplomates et des acteurs de la société civile. Désigné par le lieutenant-colonel Damiba, son mandat doit courir jusqu'à six mois après la transition censée s'achever à mi-2024. Cet organe sera chargé de définir les grandes orientations de la politique de l'État en matière de paix, de stabilité et de sécurité nationale, a déclaré vendredi M. Damiba appelant à une gouvernance de type nouveau. Les propositions que vous ferez constitueront la boussole qui guidera la transition pour qu'elle arrive à bon port, a-t-il ajouté en soulignant le rôle historique des membres de COTS. Il faut de toute urgence qu'émergence une nouvelle classe politique vertueuse préoccupée par l'intérêt général et résolument tournée vers l'édification de la nation sur le socle de nos valeurs cardinales, a-t-il aussi affirmé. Depuis 2015, en l'instar de ses voisins nigériens et maliens, le Burkina Faso est plongé dans des spirales de violence attribuées à des mouvements armés jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informez une autre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos vidéos. Laissez vos impressions en commentaire et partagez celle-ci avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous.